Et nous sommes bénis aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu qui est un habitué de la compassion, un oncle de la compassion, un homme rempli d'amour, de sagesse, par lequel le Seigneur fait un merveilleux travail à la cité verte, à ma campagne. Et euh, souvent les gens connaissent plus son épouse, maman Joël Kabasélé, mais sachez que derrière cette grande femme, devant, pas derrière, devant, <rire> devant cette grande femme se trouve un grand homme. Il est impossible d'être l'époux d'une telle femme sans être grand. Sinon tu tombes dans la jalousie, tu commences à la bloquer, tu commences à l'étouffer. Mais vraiment, le cœur que l'homme de Dieu Timothée a, je vois des hommes qui sont jaloux de leur femme, je vois des hommes qui étouffent leur femme. Mais comment est-ce qu'il la porte, il aide, il la soutient, il la propulse Il faut avoir vraiment un grand cœur. Il est de la race de Joseph. Alléluia. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Timothée Cabacelé. Clap your hands for Jesus. Est-ce que tu peux exagérer un peu pour Jésus Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs, shalom. Nous pouvons prendre place. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin, celui qui est à votre gauche, à votre droite, en disant une parole de grâce, une parole de faveur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais devoir courir pour dire tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, alors je vais vraiment courir. J'ai dit merci à Dieu pour ce matin, pour cette opportunité, et j'ai dit merci à l'homme de Dieu. Moi, je l'appelle Bishop, Marcelo Jérémy Tounassi, par lesquels ce moment est rendu possible. J'ai toujours dit que ce n'est pas un acquis, euh, être l'ami de quelqu'un ou euh, passer du temps avec lui ne garantit pas qu'on passe à la chair, parce que la chair coûte très cher et la chair est sacrée. Amen. Voilà, donc je tâcherai d'être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée et de ne pas décevoir. Ce matin, je parle de l'amour. Oui, nous parlons du premier amour et mon sous-thème est « C'est une affaire d'amour ». C'est ça mon sous-thème, « C'est une affaire d'amour ». Depuis le début, ça a toujours été une affaire d'amour. Le christianisme est une affaire d'amour. La relation avec Dieu est une affaire d'amour. Tout ce que le Dieu d'Israël fait est une affaire d'amour. Amen. Depuis le début, ça a toujours été une affaire d'amour. Ce que Dieu recherche en nous, c'est l'amour. Ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les dogmes. Non, ce que Dieu recherche en nous, c'est l'amour. Ça a toujours été l'amour. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5, notre texte de base, on voit Dieu réclamer à l'église d'Éphèse son premier amour. Ce n'est pas qu'en ce moment-là, cette église ne manifeste pas l'amour. Cette église manifeste l'amour. Parce que Jésus commence par louer ses œuvres. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il parle des premières œuvres. L'amour est attaché à l'action, est attaché aux œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble L'amour est attaché aux œuvres. Donc même les, les œuvres que le Seigneur est en train de, de louer ici de l'église d'Éphèse ne sont pas les premières œuvres. Ou n'ont pas, pas la même intensité que les premières œuvres. Il 
il est lourd pour ces œuvres-là, mais il réclame le premier amour. Il y a amour et amour. Mais tout, c'est une affaire d'amour. Je suis venu te dire ce matin simplement que c'est une affaire d'amour. Les premières œuvres. Jésus-Christ lui parle d'amour et parle à Éphèse d'amour. Jésus-Christ parle à Pierre d'amour. Je suis dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Il lui parle d'amour. Pierre, même tu Il lui pose la question jusqu'à la troisième fois. Même tu Même tu Pourquoi Jésus pose la question Il veut laisser l'église à l'un de ses disciples. Pour lui, ils sont tous des agneaux. Ils sont tous des brebis. Mais il veut faire de l'un des brebis les bergers des autres. Pour devenir les, bre les bergers des autres brebis, il lui réclame une seule chose, l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Il veut que son amour soit plus que l'amour des autres. Pierre, même tu plus que les mêmes ceux-ci. Est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que les autres Jean a dit que Jésus l'aimait plus que les autres. C'est Jean qui a dit. Il a dit qu'il était le disciple le plus aimé. Il parle de lui-même comme le disciple le plus aimé parce qu'il était toujours sur la poitrine du Seigneur. Mais le Seigneur, lorsqu'il veut laisser l'église à quelqu'un, il ne cherche pas la personne que lui aime le plus. Il cherche la personne qui aime, qui l'aime lui, plus que les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un Il cherche la personne qui l'aime lui plus que les autres. Parce que vois-tu, pour servir Dieu, il faut beaucoup l'aimer. Pour venir lui rendre un culte, l'adorer, il faut beaucoup l'aimer. Et il te réclame les meilleurs de ton amour. Pas seulement ton amour, mais les meilleurs de ton amour. Est-ce que tu as déjà aimé dans ta vie Est-ce que tu sais aimer Est-ce que tu peux lui réserver les meilleurs Les meilleurs que tu as. Pas seulement en parole, mais aussi en acte. Pas seulement en parole, mais aussi en sacrifice. Que tu lui réserves les meilleurs que tu as. C'est ce que Dieu recherche en nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous servons Dieu pour d'autres motivations que pour l'amour. Ce que Dieu veut savoir en toi, ce n'est pas si tu es capable de faire ceci ou cela. Si tu sais bien parler, si tu sais bien ce que Dieu veut savoir, la première chose qu'il veut savoir en toi, si jamais à lui, si jamais tu veux le servir, c'est l'amour. Jusqu'à quel point tu m'aimes Comment tu peux l'aimer si tu ne le connais pas Comment tu peux l'aimer si tu ne passes pas du temps avec lui Comment tu peux l'aimer si tu ne si tu le sondes pas Et comment tu peux dire tu aimes Dieu si cet amour de Jésus ne te fait pas pleurer il y a des gens qui viennent à l'église, vous les voyez parfois pleurer. Vous pensez qu'ils pleurent l'amour de Christ alors qu'ils pleurent leur requête. Uh -huh. Ils pleurent les problèmes qu'ils ont. Certains même sont en train de pleurer parce qu'on leur a manqué du respect. En colo. Quand j'étais ceci, quand j'étais cela, on me respectait. Maintenant, le respect est parti. C'est pourquoi ils pleurent. On a parlé de, de, de pendant la prière, les pasteurs parlaient des de contrats qui doivent être signés. Il y en a qui pleurent pour ces contrats-là. <rire> Mais la présence de Jésus fait pleurer. Tu le sais ou pas La présence de Jésus fait pleurer. Et ça ne s'arrête pas. Que tu sois général d'armée, si tu l'as rencontré réellement, tu vas pleurer. Euh, J'ai dit si tu l'as rencontré vraiment, tu vas pleurer. Mais tu vas pleurer comme un général. Oh, 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 oh Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Comme un général, mais tu vas pleurer. Tu sais ce qui fait pleurer Son amour est tellement fort que ça t'écrase. Ça t'écrabouille. Tu te sens rien du tout. Tu te sens écrasé. Tu te sens, tu te sens petit, piétiné. 
Tous tes péchés passent devant toi, tes erreurs, tes fautes. C'est que les gens ne savent pas de toi, mais que toi-même, tu sais de toi, t'es fait pleurer. Quand tu penses, tu dis, les gens pensent que je suis meilleur, mais je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Alors tu pleures devant le Seigneur. Tu dis, malgré tout ce que je suis, le Seigneur m'a fait grâce. Comment Dieu a appelé aussi un homme comme moi Et tu pleures. Tu penses que tu serais devenu sans ces gens tu pleures. Tu penses comment les sorciers de ta famille allaient te bouffer. Tu pleures. Tu ne demandes rien. Ce n'est pas parce que tu demandes. Mais c'est parce que tu es reconnaissant. C'est parce que tu veux donner que tu pleures. C'est parce que tu veux rendre que tu pleures. Si tu pleurais avant et que tu as arrêté de pleurer, alors ce thème te concerne, revient à ton premier amour. On ne te l'a pas appris. Lorsque tu as pleuré la première fois, on ne te l'a pas appris. C'est juste l'amour, la sens, ce que tu ressentais dans ton cœur pour lui, l'attachement que tu ressentais, l'affection. On n'aime pas Dieu parce qu'il a donné, on n'aime pas Dieu parce qu'il a agi, on aime Dieu parce qu'on ressent quelque chose dans son cœur pour lui. Je sais qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est difficile que tu comprennes. C'est très difficile que tu comprennes, très très difficile. Il faut être enfant de Dieu pour comprendre cela. Mais laisse-moi t'expliquer, parce que la nature nous enseigne comme on nous a dit hier. La nature elle-même nous enseigne. Quand tu aimes une femme, qu'est-ce que tu ressens Quand tu aimes une femme, qu'est-ce que tu ressens Quand tu aimes un homme, qu'est-ce que tu ressens Les gens qui ont déjà aimé dans leur vie, vous êtes là Regarde comment tu fais semblant. Tu as beaucoup aimé, même tu sais comment on aime. Frère, ces choses-là, on ne te l'apprend pas. C'est naturel. Ma femme, quand elle veut me taquiner, elle, elle, elle me rappelle une histoire que moi-même, je lui ai racontée. Vous savez ce que je lui ai raconté Quand j'étais en premier CO, <rire> je suis après à l'inavant. J'étais encore en premier CO. Quand j'allais à l'école le matin, je voyais une fille, elle était jolie. Moi, je, on habitait ma Sangambi, là, et j'étudiais à Kimouenza. Donc, tous les matins, à, à 6 heures, à 5 heures, on avait déjà quitté la maison, on marchait 2 km, 3 km pour arriver à l'école. Et en route là-bas, j'ai remarqué une fille qui venait de Kindele. Je ne sais pas, elle avait, c'était, en réalité, c'était un défaut. Je ne sais pas si sa jambe était plus courte ou quoi, mais quand elle marchait, elle, elle jetait sa jambe d'une manière. Alors, moi, j'ai trouvé ça très joli, cette démarche-là. Alors, tellement que je trouvais la démarche jolie, je, je calculais, je, je savais presque à quelle heure on pouvait se rencontrer, se joindre. Et quand je voyais la fille là, elle, elle était au lycée, moi, au collège. Mais quand je la voyais, je la ralent, je ralentissais. Parce que je voulais savoir être derrière. Être derrière elle quand elle marche, quand elle jette son pied là. Être derrière. Ça ne s'est pas arrêté là. Même après les humanités. À la Cité Verte, il y a une famille qui avait de jolies filles que j'aimais. Mais je ne leur avais jamais adressé la parole. Je connaissais, au début, je ne connaissais même pas leur nom. Mais parfois, j'allais, je calculais. À une, à une certaine période de ma vie, je suis resté seul. Toute la famille était à l'étranger et moi, j'habitais seul. Donc, j'allais souvent faire les marchés pour acheter les, les, les oignons, les ndembi et tout ça. Alors, je calculais l'heure seulement que je pouvais rencontrer ces filles-là. Et parfois, j'ai passé par chez elles d'abord à la dixième rue pour voir s'il n'y a pas une qui traîne là. Comme ça, je marche derrière elle. Mais frère, ça, ce n'est même pas encore l'amour. C'est juste l'attirance. L'amour est plus puissant que ça. Alléluia. L'amour est plus fort que ça. Est-ce que tu aimes Jésus? L'amour est plus fort que ça. Avant de rencontrer, avant, avant, avant de commencer mon histoire avec ma femme, avant d'être avec ma femme, j'avais une fiancée là qui habitait juste en face de chez nous. Donc, parfois, je me cachais. Je me cachais derrière la barrière. Tu vois, vous voyez les, 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 les murs et la barrière là. Quand la porte bouge, là-bas, je viens. <rire> Et puis, à un moment, j'ai constaté que ça ne me permettait pas de bien voir. J'ai carrément fait un tour au mur. <rire> l'amour. Dis à ton voisin, l'amour. Tu connais l'amour, arrête de faire semblant. L'amour. L'amour. Jésus qui réclame les meilleurs amours que tu as en toi. Les me la meilleure part, c'est ce qu'il réclame. Reviens au premier amour. C'est une affaire d'amour. Si tu l'aimes bien, il t'aimera bien. 
Ah, si tu l'aimes très bien, il va aussi bien, très bien t'aimer. Beaucoup de choses que nous cherchons, beaucoup de prières que nous faisons, des requêtes, sont des choses qu'on n'allait pas faire. Si simplement on l'aimait beaucoup. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Voilà pourquoi à certaines personnes, Dieu m'a interdit, toi ne me demande rien. Toi ne me demande rien, aime-moi seulement. Fais ce que je t'ai demandé de faire et moi je ferai le reste. Toi ne me demande rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais aimer? Quand on était fiancés, moi et ma femme, un jour, elle vient me dire, elle dit, tu sais que hier j'ai cassé les assiettes. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, j'étais là, en train de nettoyer, puis je n'ai pas compris, les assiettes ont glissé entre mes mains. Et mon frère est passé par là, il a dit, mmm. yo, olingi, olingi. <rire> tu as quelqu'un dans ta vie. Parce que quand tu as quelqu'un dans ta vie, parfois, tu as quelqu'un dans ta vie. Tu dis pas, tu penses à la ou faux? Ah, parce que Charles, tu te retrouves. Hein? <rire> Nous tous, on a déjà connu ça. Que tu sois un homme ou un, un homme gourmand, quand tu aimes, tu aimes. C'est l'affaire du cœur. Un jour, une soeur est venue me voir. Elle me dit, papa, je l'aime, je l'aime. En train de pleurer, je dis, mais oui, c'est quoi le problème il ne veut pas de moi. Il ne veut pas de moi. Est-ce que c'est lui, est -ce est lui qui avait commencé Est-ce qu'il y avait une relation Il n'y a jamais eu rien eu. Mais tu pleures. Pourquoi tu pleures Lui ne t'aime pas. Lui ne te voit pas. Ne te calcule pas. Moi, je l'aime. Euh, que Dieu te fasse pleurer ce matin. Que Jésus te fasse pleurer ce matin. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Tu ne sais pas comment exprimer cela. Tu ne sais pas. C'est plus fort que toi. Ça te consume. Un amour qui consume. Un amour puissant qui te pousse à, à débuter des mots, à dire des belles phrases. À lui dire Seigneur, je t'aime. 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 Le jour que je donnais ma vie à Jésus, j'étais déjà fils de pasteur. J'exhortais par, parfois, mais je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. J'exhortais. Je pouvais évangéliser dans les rues. Mais le jour que je lui ai donné ma vie, c'est le jour où j'ai ressenti un grand amour m'envahir. On était dans une retraite des choristes, on était nombreux, peut-être une quatre-vingtaine, une centaine. Mais moi, dans mon cœur, quelque chose s'est passé. J'ai revoyé toute ma vie. J'ai revoyé l'amour de Dieu pour moi. Je n'ai pas pu supporter l'amour de Christ. J'ai pleuré pendant trois heures du temps. Pendant tous les trois heures de prière, moi, j'étais toujours en train de pleurer. Et je lui ai dit des phrases que je n'ai pas calculées, que je n'ai pas compris. Je ne voulais pas du ministère. Aujourd'hui, vous enviez des ministères parce que les pasteurs s'habillent bien, ils ont des, des costumes, des, des chaussures. Nous, à notre époque, nos pasteurs portaient des chaussures qui étaient comme ça, des vestes. En tout cas, ça, ça n'attirait pas. <rire> et, et je ne voulais pas devenir pasteur du tout. Ça ne m'intéressait même pas. Mais j'ai grandi dedans, donc j ai, j ai, parfois j'évangélisais. Ce jour-là, je lui ai dit les paroles de toute ma vie. J'ai dit les paroles de toute ma vie. Écoute ce que je lui ai dit. Pendant que je pleurais, je lui ai dit, « Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. J'irai partout où tu voudras. Je t'obéirai dans tout ce que tu me demanderas. Partout où tu m'enverras, j'irai. » Et pourtant, je ne voulais pas du ministère, mais je dis, « Partout où il m'enverra, j'irai. » Et puis j'ai dit, « Si tu me donnes, tu me... Tu, 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 tu permets que je me marie, je me marierai. Si tu refuses, je ne me marierai pas. Ah! <rire> Parce que je ne comprends pas comment je peux lui promettre des choses comme ça. Ce n'est pas moi. Ce sont les paroles qui sont enfouies à moi. Les paroles d'amour. L'amour, c'est l'amour qui parle. L'amour s'exprime. Ne vous étonnez pas quand tu vois un homme, un garçon dire à une fille, je te donnerai la lune. Frère, c'est l'amour. Il ne calcule pas, il ne se, se demande pas comment je ferai pour lui donner la, une, une, la moitié de la lune, mais ça parle au fond de lui. S'il était possible que je te donne un de mes yeux, je te le donnerai. <rire> je lui dis, Seigneur, j'irai partout. Si tu me donnes, tu acceptes que je me marie, je me marierai. Si tu me donnes des enfants, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas des enfants, je dis gloire à Dieu. Ce jour-là, je lui ai même dit que j'étais prêt à ne pas avoir des enfants. Et si tu me donnes seulement des garçons, ça va. 
Si tu refuses de donner des garçons, tu donnes seulement des filles. Ça va. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et j'ai pleuré pendant trois heures du temps. Tu as envie d'acclamer Acclame Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus Aujourd'hui, je vois des gens, des jeunes prophètes, avec, il va, il achète des pantalons, parce qu'il croit que le ministère, c'est le costume, c'est ça que tu as envie. Tu es venu, on ne t'a pas appelé, tu t'es appelé toi-même. Dans les ministères, on ne vient pas déposer les CV, c'est Jésus qui vient te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un Il n'y a pas de gel honneur, c'est le Seigneur qui vient te chercher. Nous, quand le Seigneur nous cherchait, on fuyait. On ne voulait pas. Mais votre, votre génération d'aujourd'hui, on ne vous cherche pas, vous venez. Oh, j'ai l'honneur. Regardez, s'il y a un poste de prophète là-bas, je vais prendre. S'il y a un poste d'apôtre là-bas, je vais prendre. Nous, ce n'était pas comme ça. Et là, tu vas t'acheter un pantalon. Tu diminues le pantalon qui te serre. Là, les jambes là. Avec ta veste là, qui s'arrête là. Ton pantalon d'ongui comme Michael Jackson. Là, tu marches comme ça. S'il vous plaît, j'ai quelque chose. Le Seigneur me montre quelque chose. Papa, tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'amour de Jésus L'amour de Jésus est désintéressé. L'amour de Jésus ne pense pas à l'argent. Ça ne passe pas au, à l'iPhone 13, à l'iPhone 14. Toi, tu prophétises dans les taxis parce que tu as vu l'iPhone de quelqu'un. La soeur qui est à côté de toi à l'iPhone. C'est l'iPhone que tu vises. Parce que quand tu vas donner les messages, après tu dis, same life for. Oui, tu prophétises et puis tu dis, same life for. Pourquoi Parce qu'au départ, tu as juste envié les pasteurs Marcelo. Tu as dit, je me être comme les pasteurs Marcelo. Il voyage, il porte des costumes, il est habillé en col mao. Oh, je me être comme cet homme. C'est... Dieu ne t'a pas appelé. Vrai ou faux vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas ce que j'ai dit là. Alors quand tu viens, tu es pressé. Tu ne sais pas que nous, on a pris des années pour arriver là, frère. Des décennies, des décennies, des décennies. Toi, tu viens tout de suite, tu vises des traitements. Il faut que je voyage. Je vois des jeunes prophètes venir auprès de moi. Papa, mon passeport, il a pris pour ça. Papa, tu es pressé. Le ministère, ce n'est pas le passeport, ce n'est pas le visa. Ce n'est pas le costume. Est-ce que je parle à quelqu'un Tu commences une église, quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un te donner 20 000, 10 000, 5 000, je ne sais pas combien. Dieu envoie quelqu'un te donner l'argent pour que tu, as, pour que tu rendes l'œuvre de Dieu présentable. Mais la première chose qui te passe en tête, c'est d'acheter une Jeep. Frère, nous on marchait à pied pour, pour l'œuvre de Dieu. Et avec plaisir, avec une joie incroyable. On servait Dieu quand je pouvais marcher de la cité vers jusqu'à Mitendi après à pied. J'étais content quand les gens me faisaient mal. J'avais la joie d'avoir servi Dieu. J'ai dit c'est ça, le Seigneur aime ça. Le Seigneur m'agréé là où il est, il est content. Mais je suis parti à pied pourquoi À l'heure et tout parce qu'on avait peu d'argent. On était en quatre. On a dit que le transport ici ne suffira pas. On est encadreur des enfants, des amis, Malamou, Ekodim, Malaika. Il faut visiter. Euh, euh, l'église de sans fil après sans fil il faut visiter l'église de Kimbondo après Kimbondo Mbetseke Mitendi toutes ces églises là les enfants nous attendent les poules des enfants plusieurs enfants nous attendent on doit passer par là, partout là-bas et parler avec eux les prêcher les conseils passer vous arrivez à Mitendi vous revenez à pied et vous êtes content d'avoir servi Dieu vous n'avez même pas bu de l'eau vous êtes en jeûne et prière Parfois, vous êtes, en, dans, vous êtes dans trois jours de jeûne et prière, mais vous devez faire ça. Et vous êtes content. Vous ne pensez même pas à l'argent. Vous ne vous dites même pas dans votre tête que non, notre pasteur est mauvais, il ne nous a pas donné de transport. Vous ne pensez même pas à des choses comme ça. Mais cette génération ici, <rire> quelqu'un regarde son pasteur et dit, ah, a payé son car. Il a acheté encore une autre voiture. Le sainteur est abîmé là-bas, lui, il essaie seulement des voitures à sa femme. Sorcier. Sorcier. Je peux avancer. Je peux avancer. L'amour. 
Déjà dans Deutéronome, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus vient, il ajoute, pas seulement de tout ton cœur, pas seulement de toute ton âme, pas seulement de toute ta force. Il ajoute aussi de toutes tes pensées. Que toutes tes pensées faites par l'amour. Je vous ai dit comment ma, 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 ma fiancée, ma femme, à l'époque ma fiancée, pouvait faire tomber les assiettes. C'est parce que ses pensées sont... Elle ne fait que penser à Timothée. Elle pense au moment où on était ensemble, au moment de qualité, comment on causait, comment on rit. Elle oublie, elle fait tomber l'assiette. Que tes pensées soient remplies de Jésus. Aime-le avec toutes tes pensées. Aime-le avec toute ton âme. Ton âme, c'est quoi Ton âme, c'est le siège des pensées, des émotions, des souvenirs, toute la connaissance que tu as. Que les centres, tout soit Jésus, Jésus. Aime-le avec toute ton âme. L'âme, c'est aussi, c'est là où il y a des émotions du genre, euh, euh, comment dire, il y a, a c'est là où il y a les besoins de l'affection, les besoins qu'on te dise, je t'aime. Les besoins qu'on te dise, tu es meilleur, qu'on t'apprécie, c'est au niveau de l'âme, ce genre de besoin. Mais aime Dieu avec tout ça, avec tout ça. Un jour, une soeur est venue me voir à la maison, il y a peut-être 18 ans. Elle m'appelle au téléphone, j'ai dit, bon, à cette heure ici, disons, comme elle pleurait, je l'ai entendu pleurer, j'ai dit, ok, passe à la maison. Elle arrive à la maison, elle est en train de pleurer. J'ai pris. Et puis je vais l'écouter. Je pensais qu'elle voulait me dire, je ne sais pas quoi. Je me dis, Papa Tim, je veux seulement te dire, de dire à Dieu. On dit, oh, que moi je dise à Dieu. Elle dit, oui, dis-lui, même s'il ne m'aime pas, moi je l'aime. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. J'ai l'impression qu'il s'en fout de moi. Mais dis-lui que je l'aime. Même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Elle pleurait. Moi aussi, les larmes ont coulé de mes yeux, mais elle n'a pas vu, j'ai caché. Je lui ai dit, tu sais, tu sais, tu parles comme ça parce que justement tu es un enfant de Dieu. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu, tu ne pouvais jamais ressentir ce que tu ressens. S'il n'était pas déjà en toi, tu ne pouvais pas parler comme ça. Même quand il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas attention à toi. Il est là, il t'écoute, il est là. Et il t'aime beaucoup. S'il si ne t'aimait pas beaucoup, en fait, ta réaction, c'est le retour à son amour. C'est lui qui nous a aimé les premiers. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, ce que tu ressens là, c'est la réaction. Il t'aime. Tu l'aimes parce que lui t'a aimé d'abord. Arrête de pleurer. Il t'aime. Ça fait 18 ans, 18 ou 19 ans. Je lui ai rappelé ça il y a une semaine. C'est une maman euh, euh, de cinq enfants. <rire> Est-ce que je peux parler ce matin? Pour Dieu, il conçoit la relation ou le christianisme, la relation avec Jésus comme un mariage. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. En lisant la Bible, j'ai constaté que même une nouvelle Jérusalem est considérée comme l'épouse du Seigneur. C'est une affaire d'amour. Elle est comme Bolingo. Quand vous lisez dans votre Bible, écoute ce qu'Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 7 dit. On va lire ça. Parce que les mariages juifs, en fait, notre relation avec Christ a été calquée sur les mariages juifs. Je répète, notre relation avec Christ a été calquée sur les mariages juifs. Exactement ce qu'est le mariage juif, c'est quoi C'est comme ça que Jésus a défini notre relation avec, avec lui. Apocalypse, est-ce que je peux avoir cela Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 7. Voilà. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est une affaire d'amour. Même la nouvelle Jérusalem, elle descend comme une épouse. Verset 3. Allons-y. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. 
il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est une affaire d'amour. Ici, là, c'est après la célébration du mariage, on va vivre avec lui. Et on va vivre avec lui pour l'éternité. C'est un mariage éternel. Verset 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Le véritable mari essuiera toute l'arme de nos yeux. Ce n'est pas comme le mariage terrestre. Dans les mariages terrestres, tu entres, tu, tu entres parce que tu aimes quelqu'un. Mais là-dedans, on te donne des coups de poing. Là-dedans, vous vous injuriez. Mais ici, il va essuyer les larmes de nos yeux. Il va, il va nous montrer le véritable amour et le mariage parfait. Revenons au verset 4. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort. Et il n'y aura plus ni deuil, ni, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il va nous donner son amour. Et comme lui, il est parfait, il est Dieu, il est tout, tout puissant. Il va nous donner un amour parfait. Il va enlever la mort, il va enlever les cris, il va enlever les deuils, il va enlever les... Oh Alléluia Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles !» Pourquoi il fait toute chose nouvelle C'est l'amour. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Si, si. allons-y. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. J'aime tellement Jésus quand j'entends, je, je l'imagine en train de dire, je suis l'alpha et l'oméga. Toi, ça ne te fait rien. Si ça ne te fait rien, convertis-toi. Moi, quand j'entends, il est l'alpha et il est l'oméga. Ça me, ça me, mes entrailles bougent c'est l'amour de ma vie qui parle c'est l'homme de ma vie qui parle demande à une femme qui est amoureuse de son mari quand son mari parle, comment elle se sent je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a fait à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement sept parce que c'est son épouse. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son fils et il sera mon fils. J'aime Jésus. Oh, acclame-le. Tu fais bien de l'acclamer. Sois surtout libre de le faire. Verset 9 et 10. Les mêmes chapitres, prenons le verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Dis à ton voisin, « Zadikam Aboligo. » Traduction, c'est l'affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Dis, « Et il me transporta en esprit, sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte. Ici, il dit, je vais te montrer l'épouse. Au lieu de lui montrer l'épouse, il lui montre la maison où l'époux et l'épouse vont habiter. Hmm. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Je te disais que le christianisme, la relation avec Jésus a été calqué sur le mariage juif. Quand vous lisez les Talmuds, les Talmuds c'est quoi Les Talmuds c'est un livre, un recueil des commentaires sur la Torah, sur la Bible des Juifs. Les commentaires, tous les commentaires qu'on fait sur la Bible des Juifs. Et là, dans les Talmuds, on explique les mariages traditionnels juifs, comment ça devait se passer. Et quand vous lisez, là, on explique qu'il y a trois manières d'aller se procurer une femme. Et la première manière, c'est ce qui nous concerne. La deuxième manière, c'est ce que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait Dans le Talmud, il est écrit ceci. Le jeune marié va quitter la maison de son père et il va aller acheter, entre guillemets, parce que c'est la dot en fait, mais il parie d'acheter. Il va aller acheter à prix d'argent sa femme. Donc l'homme va quitter, le jeune garçon va quitter sa famille, son père. Il va aller dans la famille de la femme pour aller payer la dot. Mais la femme là, c'est le père qui a arrangé avec l'autre famille. C'est le père qui arrange. Et puis le fils va payer. Est-ce que nous sommes ensemble 
le père arrange avec l'autre famille et le fils va payer. Et il donne la dot comme gage, comme prix. Et la valeur, il était exigé dans, les, dans, dans la loi juive que la valeur de la dot qu'on a payée soit connue. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Père nous a aimés. Le Père nous a appelés. Il nous a attirés lui-même. Et qu'est-ce que Christ a fait Il est venu payer la dot. Il est venu, il est monté à Golgotha. Il a payé, il a payé, il a tout payé. Il n'est resté avec rien. Il a même exagéré, il a payé plus que le prix. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux payer pour qu'on ne me réclame jamais rien Qu'on ne dise pas que tu es resté avec quelque chose. Il a dit, je veux donner ma vie. Il a donné de sa vie, son sang à Golgotha. Et il a payé. Est-ce que nous sommes ensemble Et lorsqu'il paye, qu'est-ce qui se passe On établit maintenant un contrat qu'on appelle en juif le ketouba. On établit le ketouba. Dans les le ketouba, on définit tout. On donne le montant de la dot, mais on explique aussi dans les clauses comment est-ce qu'on peut arriver au divorce. Et si jamais il y a divorce, qu'est-ce que l'homme doit payer Qu'est-ce qu'il doit faire Comment est-ce qu'il doit dédommager pour se séparer Et les, <rire> le ketouba est là. Il y a tout ici. Dans le Ketouba, on a tout défini. Si tu quittes Jésus, c'est défini qu'est-ce qui va se passer. Tu restes avec lui, c'est défini qu'est-ce qui va se passer. Comment vous allez vivre chaque jour Qu'est-ce qu'il va te donner Qu'est-ce que tu dois lui rendre Tout est là-dedans. C'est ça, le contrat. C'est exactement ce qu'on faisait dans la tradition juive. Et dès ce moment-là, la mariée, parce que la femme qu'on a dotée, elle est fiancée. Elle est fiancée, mais c'est une, c'est une autre sorte de fiançailles. Ce n'est pas comme chez nous. Parce qu'on a déjà doté. Ça dit que cette femme-là est réservée. Et chez les Juifs, on disait sanctifiée. Ça dit elle est, elle est sanctifiée. Elle est mise à part. Personne, plus personne ne peut venir l'épouser. C'est le processus du mariage. On dote d'abord, mais on ne consomme pas. On dote, la femme t'appartient, mais tu ne consommes pas. Tu rentres chez ton père. Pendant une année, tu prépares la maison, tu construis la maison chez ton père. Tu prépares l'endroit où tu vas recevoir ta femme. Est-ce que nous sommes ensemble Et c'est ce que Christ a fait. Il a payé la dot et puis il a dit, « Je m'en vais vous préparer des places. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Qu'on nous donne ça, Jean chapitre 14, verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que Jésus dit Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi nous serons avec lui Parce que c'est lui l'époux. Il a déjà payé la dot. Il est allé préparer maintenant des places, la demeure, là où nous allons vivre. Est-ce que nous sommes ensemble Et il y a quelque chose qui s'est passé dans la, dans, dans la tradition juive, c'est que quand on a fini de payer la dot, on a, on a établi les, les ketouba, on faisait une chose, c'est qu'on prenait un verre, on prenait un verre, la coupe, on mettait les vins et on prenait cette coupe-là ensemble, l'époux et la femme mariée. À qui, pour qui on a payé la dot. C'est ce que Christ a fait avant de partir. Avant de partir, il a pris la coupe. Il a soulevé. Il a dit, ceci, ceci est le sang, est mon sang. Le sang de l'alliance, le sang que j'ai versé pour vous. Ceci est mon sang. Est-ce que nous sommes ensemble Il a bu et il a donné à ses disciples. Il a dit, vous aussi faites quoi Buvez. Parce que c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de mariage. Est-ce que nous sommes ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit De même après, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous, que vous en boirez. » Jésus a fait tout ce qui est prescrit dans la coutume juive pour que tu n'oublies pas, pour que tu saches que c'est une affaire d'amour. Si tu peux dire à ton voisin, c'est une affaire d'amour. Oh, dis-lui bien, c'est une affaire d'amour. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, on nous dit que 
racheté par un grand prix. Son sang, c'était un grand prix. Laisse-moi te parler de l'ami de l'époux. Souvent, dans la tradition juive, quand l'époux venait, il venait accompagné d'un ami. Un ami qui devait tout organiser. Un ami qui devait s'occuper de l'organisation du mariage. Depuis l'invitation, l'accueil des invités et l'organisation de la fête, c'est lui qui devait s'en occuper. On l'appelait l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux ne s'arrêtait pas seulement là. L'ami de l'époux s'occupait en fait de transférer. Parce que quand l'homme partait comme ça, il devait envoyer les cosmétiques, les laits de beauté, des histoires, pour que la femme se prépare. Pendant que lui prépare la maison, la demeure, ici l'épouse aussi se prépare, elle doit s'arranger. Parce que le jour de la fête, elle doit être très belle. Est-ce que nous sommes ensemble alors, les maris ou les poux envoyaient les cosmétiques. Et c'est l'ami de l'époux, comme c'est lui qui organise tout, qui rapportait aussi les colis de cosmétiques et d'autres cadeaux. Il rapportait cela à, à l'épouse ou à la femme mariée. Ah, il y a quelqu'un qui acclame parce qu'il a compris. Il acclame parce qu'il a compris. L'ami de l'époux, c'est le Saint-Esprit. L'ami de l'époux, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit encore, l'ami de l'époux, c'est, c'est le Saint-Esprit. Il amène les cosmétiques. Ce qu'il faut pour t'arranger, pour, pour enlever les rides, pour enlever les tâches. La Bible dit que le Seigneur reviendra prendre son épouse. Et son épouse n'aura ni tâche, ni ride, ni quoi de semblable. Il n'y aura pas tout ça. Pourquoi Parce que le cosmétique a fait son travail. C'est, c'est le travail que le Saint-Esprit a accompli en nous. Il enlève un peu de jalousie. Il enlève eh, eh, l'envie. Il, en, il nous arrange pour que l'épouse soit sans tâche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Ne vous souciez pas, ne vous dites pas. Non, l'église va mourir. L'église du Congo va mourir. L'église du Congo ne va pas mourir. L'église ne mourra pas. Le Saint-Esprit, l'ami de l'époux, fait son travail. Prêchez simplement. Prêchez l'évangile. Gênez, priez pour les âmes. Sacrifiez-vous pour les âmes. C'est vie contre vie. C'est vie pour vie. Tu veux gagner des vies, donne ta vie, meurs. Si tu meurs, tu vas gagner des vies. Meurs pour le Seigneur. Meurs pour l'amour que tu as pour le Seigneur. Gêne, prie, prie, prie. Oh frère, vous qui êtes célibataire, laissez-moi vous dire, il faut donner vos vies. Je regrette, j'ai envie de rentrer quand j'étais célibataire, quand je pouvais faire 40 jours seulement en buvant de l'eau. Aujourd'hui, c'est... Comment tu vas t'enfermer pendant 40 jours, il y a beaucoup de choses à faire. Tu as des charges. <rire> Prie. Cherche Dieu, prie, j'ai envie de... Oh, Bishop, s'il fallait, si c'était possible de recommencer, je recommencerai. Je recommencerai. Parce que je considère que l'onction là, avec laquelle je travaille, c'est peu. Il fallait tout donner à ce moment-là, il fallait tout donner. Quand on était seul, quand on était seul, quand on portait un seul pantalon, quand, quand on n'avait pas de charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Meurs maintenant, meurs. Meurs, je parle à un jeune ici, je dis meurs. Je dis meurs. Si tu meurs, tu vas beaucoup gagner demain. Mmh. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne les dons spirituels, les prophétiques, la guérison, les dons des miracles. Tout ça, ça doit nous accompagner. Ça accompagne l'épouse. Tout ça démontre la puissance. Et la force de l'époux, la force de l'époux. La Bible parle dans Ephésiens 3, 10 de la, de la sagesse infiniment variée de Dieu, que les dominations, les principautés connaissent ou vont connaître par l'Église. Quand on parle de la sagesse infiniment variée, on parle de tout ce que Dieu nous a donné comme puissance, comme don, comme force, comme arme. Est-ce que quelqu'un me comprend Et tout ça, ce sont les dons de l'époux. Laisse-moi te parler des étapes. Je t'en ai déjà parlé, je vais aller vite. Il y a ce qu'on appelle, dans les étapes, il y a ce qu'on appelle, les, les, je vais le dire comme c'est écrit, les Kidushin. Kidushin, toi qui écris K-I-D-D-U-S-H-I-N, qui signifie sanctifié. Quand on te donne la dot là, on dit que cette femme est sanctifiée. C'est ce qui arrive avec nous. Quand tu crois en Jésus, tu es sanctifié. 
Tu es réservé, tu es mis à part. Et puis il y a ce qu'on appelle I-N. N-I-S-U-I-N. Qui signifie élévation. Ça, c'est maintenant quand vous consommez. Ça veut dire après, après la célébration. Le jour qu'il vient prendre son épouse, il va avec, il l'introduit dans sa chambre, il la connaît, il consomme le mariage. Ça, c'est une autre étape. Mais cette étape-là, on appelle ça l'élévation. Voilà pourquoi nous irons à l'enlèvement de l'église pour consommer notre mariage. <rire> nous irons consommer cela. Là-bas au ciel, on doit être élevé, enlevé. Quelqu'un a compris cela Quelqu'un a compris cela Alors, je peux aller vite si tu as compris cela. Donc, après avoir consommé maintenant, il part femme dans la maison, dans la demeure qu'il avait préparée pendant une année. Mais je dois te dire quelque chose. C'est le père qui choisit la femme avec le consentement de la femme. Parce que quand on vient payer la dot, il faut que la femme accepte. Elle doit consentir. C'est pourquoi toi, on te demande aussi d'accepter Jésus. On ne t'oblige pas. Tu dois accepter. Amen. La femme doit consentir. Maintenant, c'est le père aussi qui détermine les jours. On dit une année, une période relativement d'une année pour que l'homme vienne récupérer la femme. Mais c'est le Père qui décide les jours. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Ni les anges qui sont dans le ciel, ni les fils ne connaissent les jours. » Il n'y a que le Père qui connaît les jours que je reviendrai. Est-ce que je parle à quelqu'un Il n'y a que le Père qui connaît les jours que Jésus reviendra pour nous enlever. Parce que les jours, où Jésus, les jours que Jésus reviendra pour nous enlever, c'est les jours même du mariage. C'est ces jours-là. Alors, personne ne connaît ces jours-là. Ça a été calqué dans la coutume, dans la tradition de mariage juif. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? C'est le père de l'époux qui détenait les secrets du temps. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 24, verset 36, ce que je venais de dire là. Matthieu 24, 36. Quand vous lisez aussi dans Matthieu 25, vous lisez du verset 1 au verset 15, l'histoire des vierges folles. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire il est venu au milieu de la nuit quand les gens étaient distraits, quand les gens ne l'attendaient pas. Les, les vierges folles dormaient, n'avaient même pas de lutte dans leur lampe. C'est à ce moment-là que l'héros de la fête, les MC de la fête a crié, l'époux est à, est à la porte. Exactement comme dans la fête juive, dans les marais juifs, quand l'époux arrive, on doit l'annoncer. On doit... On doit on doit faire retentir des trompettes et on doit annoncer, on doit crier. On doit entendre un cri qui dit « L'époux est arrivé !» Et souvent l'époux, dans la coutume juive, l'époux arrivait la nuit. C'est pourquoi dans cette parabole, Jésus a parlé de la nuit, de l'époux qui est arrivé au milieu de la nuit. C'est-à-dire, simplement, il arrivera au moment où vous, où vous ne vous y attendez pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. À 17, l'apôtre Paul nous parle de ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe dans la, dans la tradition juive. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce jour-là, je reverrai encore Maman Blanche. Elle ressuscitera. Oh, je verrai aussi ma mère. Elle ressuscitera. Verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Frère, si tu aimes le Seigneur, ça te fait une grande joie qu'on te parle de Jésus. Et ça te fait une grande joie qu'on te dise que tu rencontreras le Seigneur. Ça te fait une grande joie qu'on te dise que tu verras l'homme que tu as servi. Tu l'as servi sans l'avoir vu. Quand je pense à toutes ces années où je l'ai servi, il n'est ni de ma tribu, ni de, ma, de, ni de mon pays, ni de ma race. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas connu. 
Je ne sais même pas qu'est-ce comment il sera le jour que je le verrai. Il y en a qui disent qu'il est blanc, d'autres disent qu'il est noir, d'autres disent qu'il est basané. Mais je le verrai comme il est. D'autres disent qu'il avait des longs cheveux, d'autres disent qu'il avait des rastas, d'autres disent qu'il avait rien. Je m'en fous, mais je sens de l'amour pour lui. Je l'aime. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Et ce jour-là, je serai dans la joie de me tenir devant lui. Et d'attendre qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Entre dans le repos de ton maître. Oh mon Dieu. Jean 14, 6. Lisons les versets 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut, nul ne vient au Père que par moi. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. S'il s'agit du Dieu de la Bible, de Elohim, de Adonai, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'y a pas un autre chemin. Pour arriver dans la maison du père, du père de l'époux, vous savez qu'est-ce comment ça se passait C'est l'époux qui doit aller prendre l'épouse. Il prend l'épouse et c'est lui qui, le tient, qui la tient à la main et la fait entrer dans la maison de son père. Ça ne se passe pas autrement. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Quelque part d'autre, il dit, je suis la porte. Il n'y a pas une autre porte qu'on ne te trompe pas. Non, les messages d'un prophète, les messages de ceci et de cela. Non, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas quelqu'un qui soit la porte, qui soit le chemin et la vie. Il n'y a personne qui soit le chemin et la vie. Il n'y a que Jésus qui est le chemin et, et la vie. Parce que c'est lui l'époux. Parce que c'est lui l'époux. Aime-le. Aime-le. Je dis à quelqu'un, aime-le. Je dis encore, aime-le. Je dis encore, aime-le. Je dis encore, aime-le. Je dis encore, aime-le. Écoute, il y a une étape que j'ai sautée. Quand on a fini, on a fini de payer la dot, on a fini d'établir le ketouba, on a bu dans, les, dans la coupe, il y a une chose que l'épouse fait, que la femme fait, la femme qu'on a dotée. Elle va prendre un bain rituel. Ces bains rituels-là, c'est pour dire que mon passé est passé. Maintenant, une nouvelle vie commence. C'est ce que nous aussi nous faisons. <rire> Quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce que tu fais On t'invite aux eaux de baptême. On te dit, viens aux eaux de baptême. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas se laver, mais c'est pour dire, je suis mort en Christ et je ressuscite en, en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire de mariage. Aime-le. Aime le Seigneur. Serre-le de tout ton cœur. Avant de servir Dieu, regarde comment tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que c'est le plus grand amour que tu as donné aux hommes? Tu n'as jamais aimé un homme et une femme comme tu aimes Jésus? Parce que Jésus t'aime comme personne ne t'a aimé. Même ton père ne t'a pas aimé comme ça. Même ta mère ne t'a pas aimé comme ça. Personne ne t'a aimé comme ça. Jésus t'aime à ces niveaux-là. Toi aussi, monte à ces niveaux-là. Aime-le de tout ton cœur. Serre-le parce que tu l'aimes. Va évangéliser parce que tu l'aimes. Prie parce que tu l'aimes. Viens à la prière parce que tu l'aimes. Fais tout parce que tu l'aimes. Que Dieu bénisse sa parole. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Ou bien tu voulais acclamer les bourgmestres et les limités. Je te demande d'acclamer Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux prier avec toi? Lève tes mains. Lève tes mains. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. 
Hallelujah, we prend tout, Seigneur. Est-ce que tu lui dis vraiment de prendre tout? Entre tes mains, tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, oui. Chante le fort. Tout Seigneur, Alléluia. Entre tes mains. à lui parler, parle de tout ton cœur. Dis Seigneur, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Dis-lui Seigneur, j'ai envie de t'aimer, mais je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment aimer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Parle, 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 parle. parle. Vas-y parle, vas-y parle, vas-y. Marababo Shatarabaya. Nazana Nelegenabo. Karaba Sandebos. Yadaraba Shandebos. Yes, mon ingamalabo. Nabengayo na combo. Moninga ya 
Mokilia 